Mi-ar plăcea foarte mult să punctez faptul că mă aflu într-o echipă faină, după atâția ani de experiență și în atâtea echipe în care am lucrat, chiar sunt oameni frumoși aici. Și mă super bucur că sunt atât de deschis, sunt normal ca mine și mă bucur că fac parte din echipa asta. Eu sunt Dorin, lucrez la DVF de un an de zile și înainte am lucrat în, într-o companie unde făceam proiectare de mașini. Înainte de asta am avut o experiență de dezvoltare de business-uri în domeniul Horeca și mă bucur că am ajuns aici. Pentru mine, diferența din ultimii doi ani de a lucra de acasă mi-a schimbat cumva complet felul în care vreau să lucrez. Mi-a schimbat cumva perspectiva de, de a lucra de acasă în ultimii doi ani și felul în care vreau să lucrez în viitor. În primul și în primul rând îmi place foarte mult să fiu flexibil și în același timp să fiu dinamic când vine vorba de timp, ceea ce pentru mine după pandemie a fost un mare plus și mă bucur că acum lucrez unde lucrez și am posibilitatea de a face asta. Pot să spun că e o oportunitate pentru toată lumea de a-și îndeplini ceea ce înseamnă balansul între viață personală și viață de muncă sau viață profesională. Păi în primul și în primul rând îmi place foarte mult că pot să leg niște relații autentice cu clienții pe care am și asta îmi conferă o încredere în mine, în primul și în primul rând, pentru că pot să aduc un aport în businessul lor și pot să le dezvolt strategiile lor de marketing și îmi place că pot să-mi asum ceea ce înseamnă anumite responsabilități. Pentru mine succesul în business în care mă aflu se raportează în primul rând în cifre, când văd cifrele crescute pentru clienții mei și în același timp când oamenii sunt satisfăcuți, când ei zâmbesc, când ei îmi spun mulțumesc. Pentru, pentru mine asta e o satisfacție personală și asta caut. I'm driven by that. Aici aș vrea să povestesc un pic despre mine. Eu am fost de copil foarte curios în general de orice lucru cum funcționează. Cred că la mine a fost motoul și motoul în continuare este cum funcționează lucrurile. Și pentru mine a cunoaște și a dezvolta curiozitatea în continuu e un atu și o, e o capacitate a mea personală și o, e o calitate a mea. Și prefer să fiu așa în tot. Să, cu, să cunosc din ce în ce mai multe lucruri. Ce ar trebui să știi? Ar trebui, în primul și în primul rând, să ai o sete de cunoaștere, să-ți dorești să înveți, să ai capacitatea de a citi niște cifre, să înțelegi un pic cum funcționează lumea în care ne aflăm și că toată lumea se învârte în jurul social media în momentul de față. Și dacă ești curios despre aceste subiecte, cu siguranță e locul potrivit.